welcome on Watches TV and today we have quite a glamorous video to share with you as we were invited among many other international journalists to Sicily by Jacob & Co to celebrate the 50th anniversary of the release of one of the most mythical film ever, The Godfather, directed by Mr. Francis Ford Coppola. And for the occasion, when the brand introduced a limited to 50 edition of their Godfather timepiece, incorporating some iconic scenes and sentences of the movie. These required some very special and high-tech engraving techniques, uh, which we will discover now. And then we will come back on the event itself. I mean, what a treat it has been for us and happy to take you along. We wanted to celebrate 50th anniversary, but we didn't want to just slap a logo on a watch. So Jacob came up with the idea after watching the movie again, to start integrating famous scenes of the movie on the case. Because like in a watch, there's only so much room, right? And we already pack so much in there. So we went above and beyond, right? We, we Jacob came up with the idea of having the best quality of laser engraving on a curved case throughout the whole case. Um, and then also integrating the most famous quotes on the barrels, which was a special touch. You know, um, and at this point with the watch as it stands, we're truly maximizing the space. There's nothing else that we can do to this watch. <laughs> For sure. And did you try different uh, engraving techniques before arriving to this uh, laser solution? Yes, we tried many and I was personally nervous because in this, in this project, Jacob was the director and I was the producer. So he came, he, he came up with the creative ideas and I was out, I went out there to try to get it done. So we were months, months into the project, many failed attempts with hand engraving and different all types of engraving strategies and none of them were to the standard of what Jacob wanted. So it got to a point where we called our director of research and development and we said, look, you need to figure out a solution. We need the best possible quality or else we're just canceling the whole project. Um, it was very stressful for him. He went, uh, you know, looking for the best and luckily we found the best and uh, we were able to deliver on Jacob's vision on the quality that he wanted. Ce qui est très intéressant sur cette pièce, c'est qu'on va marier des techniques qui sont très pointues pour finalement avoir un rendu très émotionnel, très naturel, sans perdre cet esprit, euh, j'irais dire métier d'art qu'on que, qu retrouve sur des pièces qui, font, qui sont vraiment faites à la main. Aujourd'hui, les technologies laser, elles nous permettent vraiment d'usiner une multitude de matériaux. Ça veut dire qu'on vient au niveau euh, microscopique, retirer de la matière, on appelle ça de la sublimation, jusqu'à une texture, voire une découpe. On s'adapte en fonction des, du cahier des charges. Au niveau des lasers, on a des opérateurs qui chargent et déchargent les machines, jusqu'au niveau ingénieur, voire docteur. C'est très, très high-tech. On les challenge à travers nos clients sur les différents matériaux, sur les différentes textures et la différente géométrie de composants. Chacun d'eux amène une brique à l'édifice pour toujours aller plus loin. Donc bien évidemment, on a mis beaucoup de ressources au développement, euh, à savoir qu'on a plusieurs difficultés. C'est que, un, on doit reproduire une texture sur des images d'époque. Donc qui dit d'époque, qualité d'époque. Donc un très 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 gros travail de travail d'image, de fichier. À peu de choses près, on a environ 1000 heures de travail, juste pour préparer le fichier, pour qu'il soit exploitable, pour que par la suite, euh, on puisse euh, usiner avec le laser. Une autre difficulté majeure, c'est que, comme on peut le constater sur la pièce en question, on, la bande de carrure elle est complètement circulaire et on doit vraiment travailler sur quelque chose en tridimensionnel. Une autre complexité aussi, le fait que vous avez les images qui se chevauchent l'une sur l'autre, on a quand même des contraintes techniques, on ne peut pas usiner éternellement, on doit respecter quand même une certaine profondeur tout en amenant un contraste. Et ça, Grâce à mes équipes, bingo, on a réussi. On a l'effet wow aujourd'hui. Donc on est euh, à l'opposé aussi, une fois de plus, de ce qui, fait de manière, euh, ce qui se fait de manière traditionnelle en horlogerie. Euh, c'est aussi l'ADN de la marque, c'est de privilégier euh, une esthétique, c'est de privilégier un rendu, c'est de privilégier une émotion par rapport au fait de privilégier euh, une taille, une optimisation de certains composants pour euh, être le plus léger possible, le plus petit possible. Parce que là aussi, dans, dans notre univers, on n'a pas l'habitude de voir des mouvements tourner complètement sur eux-mêmes. Et puis là, on a vraiment dédié une partie de l'énergie pour cette animation, pour cet automate, et qui plus est, demande une énergie énorme de par le fait que c'est tout le mouvement, toute la platine qui va tourner. Et en tournant, on va engendrer la rotation des, des barrières. La partie musicale tourne, 
C'est-à-dire que ces vibrations, elles doivent sortir de la boîte de montre. Donc on a créé des systèmes de transmission qui sont vraiment particuliers, où la partie tournante du mouvement vient être appuyée fortement contre le fond. On a des paliers qui sont en saphir, qui viennent supporter le mouvement, qui viennent frotter en continu en fait, pendant la rotation, pour permettre vraiment à ces vibrations de sortir et à créer euh, cette ambiance acoustique. Après, ce n'est pas la seule particularité de cette montre. Euh, il y a également euh, la partie tourbillon triaxial. Donc, le tourbillon triaxial permet justement d'obtenir des comportements similaires, quelle que soit la position de la montre. Il a la particularité d'être volant, ce qui se fait assez rarement. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de pont par-dessus, donc on voit vraiment bien tout le système fonctionner. Euh, on a ce côté sphérique qui est aussi assez unique. Pour le tourbillon, donc dure à peu près 50 heures. L'énergie pour la sonnerie dure à peu près 4 sonneries. C'est-à-dire au bout de 4 sonneries, il faut remonter la pièce. Et c'est vrai que pour avoir cette intensité sonore, mais il faut avoir une énergie qui est suffisante. C'est un travail de l'horloger qui doit avoir une oreille acoustique, en fait, pour euh, musicienne, si on veut, pour, euh, pour réussir à accorder vraiment les deux et que ça sonne à la bonne intensité et au bon rythme. Benjamin, can you tell us a little bit the special connection you and your family have with the Godfather movie? Sure. So, The Godfather is my, my father's favorite movie of all time. It was the first movie that he watched coming to America when he was 16 years old in, in the 80s. Um, and after that, his passion grew for these type of movies, where family is involved, where business is involved. And every Friday night, the family gets together. Um, we have movie night after dinner, and very often, the not the godfather comes on <laughs> and we watch it even if we watch a snippet of it like just 20 minutes or 30 minutes last question here we're here in sicily indeed with your father but also many journalist friends uh, what does does this event mean to you it means everything i mean it brings more it brings even more narrative you know to the whole story um to be able to do it here in in locations that that some of the movie was the movies was filmed Um, you know, it, it's just, it adds more creativity to just an already super creative project, which is, which I'm super excited about and I'm happy to be able to organize something like this um, for the top journalists and our top friends and clients. It's just a special, special thing for me. So yes, the event organized by Jacob and Co was simply fantastic and uh, for movie uh, enthusiasts like us, well, it couldn't be any nicer as we stayed in Taormina in Sicily, a wonderful location filled with some rich history. For instance, we were staying in a beautiful hotel just a few meters uh, from an almost 2,500 year old Greek amphitheater. But we also got to visit places where scenes of the movie have actually been shot. Not to mention a special guest, Mr. Gianni Russo, original cast member who played Carlo Ricci, the son-in-law of Don Corleone. And what a character he was as he shared many crazy and interesting anecdotes regarding the film. I mean, this was fun for sure. And what about the setting of the gala dinner? I mean, the house of the Godfather himself. Well, I hope you enjoyed this as much as we did. And yes, there are some really nice treats regarding what we do. So the very best to you. Thanks for watching and see you real soon. Viva Watchmaking! Yeah.